വെൽക്കം ടു ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഇന്നത്തെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ പേരുകളും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കേൾക്കാം അവർക്കൊരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർക്കൊരു നല്ല ജോലി കുവൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല കുഞ്ഞിന് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മുളന്തുരുത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമോൾ ജോയ് അവർക്ക് അവരുടെ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വഴി സംബന്ധമായ കേസാണ് ഒരു വിധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് സതി ദേവി ആൻഡ് ഫാമിലി അവർക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ റിമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റീസ് എന്ന് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ ഒഴുകുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കിളിമാനൂരിൽ നിന്ന് സോണി റോഷൻ അവർക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു നല്ലൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മുംബൈ താനയിൽ നിന്ന് ഒരു വെൽവിഷറാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഭവനം ഈ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കാൻ അപ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒടുവിലായി കോഴഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് തോമസ് മാത്യു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ റെജോ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്റെ മകൾ റൂബി അവർക്കൊരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഓരോ സ്പോൺസറെയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ഓരോ വിഷയത്തിലും എത്രയും വേഗം ദൈവീകമായ ഒരു പരിഹാരവും വിടുതലും അങ്ങ് കൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ മറുപടി ലഭിച്ചതായുള്ള ആ ഗുഡ് ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇത് അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഓരോ സ്പോൺസറെയും കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോഡ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ Blessing Today യുവ ജനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു The History Makers Regional Teens and Youth Conference ഒക്ടോബർ പത്ത് എറണാകുളം കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്റർ നവംബർ പത്ത് കോഴിക്കോട് സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ വർഷിപ്പ് സെഷൻസ് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സസ് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്സ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് മോർ For registration and more details, 0484-4222-171. Blessing Festival Rangni October 9 Velli Samayam Ravile 10 mudal 1 mani vare Valayanad Auditorium Mamukk Rangni Blessing Festival Vidura Tiruvananthapuram October 10 Sheni Samayam Ravile 10 mudal 1 mani vare Nas Auditorium Market Junction Vidura Tiruvananthapuram അപ്പച്ചൻ പാമ്പാക്കുട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമായിട്ട് അപ്പച്ചന് ശക്തിയായ വയറുവേദനയായിരുന്നു വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കഴി ഈ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആരംഭ ആഴ്ചയിൽ വളരെ കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ ഒട്ടും നിൽക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടുന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിഡ്നിയിൽ ഏകദേശം ആറര മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള സ്റ്റോണുണ്ട് അത് കൂടാതെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ ഏകദേശം നാലര അഞ്ച് ഈ മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്റ്റോണുണ്ട് ഈ സ്റ്റോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ശക്തമായ വേദന എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സർജറി ചെയ്തതിന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാസം ആദ്യ ആരംഭത്തിൽ ആറാം തീയതി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി സർജറിക്കുള്ള സകലവിധ പ്രിപ്പറേഷൻസും നടത്തി ശരീരത്തിലുള്ള സകല ഷേവിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാം ആ ദിവസം എന്ത് ഇതിനിടയിൽ ഇവർ നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിങ് ഇവർക്കൊരു ബ്ലസ് നമ്മുടെ മുളന്തുരുത്തിൻ്റെ 
കോൾ സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെയും ഇവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവർ പോയത് ഈ സെർജറിയുടെ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ഈ അപ്പച്ചന് വേദനയില്ല വേദനയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം വന്നു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ആയിരുന്നു സെർജറി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ സജ്ജീകരണം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് വല്ലാത്തൊരു അതിശയം ഇതിൽ കിഡ്നിയിലാകട്ടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലാകട്ടെ സ്ട്രോൺ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇതിന് പിന്നെ വെറുതെ സർജറി ചെയ്യണേ ഡോക്ടർക്ക് സംശയമായിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു സർജറിയും കൂടി കൺസൾട്ട് ചെയ്തു അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി തീർത്ത് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു ഈ മനുഷ്യനിൽ കിഡ്നിയിലാകട്ടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലാകട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നില്ല സർജറി വേണ്ട പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗഖ്യമാണ് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പ്രശ്നവും ഇല്ല കൈകൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാലോ വിശ്വാസത്തോടെ മലകളോട് നീങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞ മലകൾക്ക് മാറാമെങ്കിലാണോ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കകത്തുള്ള കൊച്ചു കല്ലിന് മാറാൻ പറ്റാത്തത് ഹാപ്പി ഹോംസ് ഫാമിലി കോൺഫറൻസിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം കേട്ടു പലതിൻ്റെയും നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കണം പക്ഷേ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡി ബി ഡിയും എം പി ത്രീയും അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു കോപ്പിയെങ്കിലും വീതം ഉണ്ടായിരിക്കണം തീർച്ചയായും ആ കുടുംബങ്ങൾ ഹാപ്പി ഹോംസ് ആയി പരിശുദ്ധാത്മ പണിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒടുവിലായി നടന്നിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഈ ഒരു സന്ദേശത്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാളി കുടുംബങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുള്ള സകല കുടുംബങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുടുംബങ്ങളും ഈ സന്ദേശത്താൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് വന്നു ചേരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാം financial issues are one of the leading reasons for marital conflicts ah vivaha jeevathile prashnangalukku oru pradhana kaaranam sambathika prashnangalanu and uh, a, a few years back a study showed that financial issues are number one in marriages and number one cause of divorce ah ipragaramana oru padanam telichathu ഡിവോഴ്സ് നടക്കുന്നത് വിവാഹ മോചനം നടക്കുന്നതിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി നിൽക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളാണ് നോ ലുക്ക് അറ്റ് മീ നോക്കിയാലും വെൻ ടു ലൈവ്സ് ആർ കമ്മിങ് ടുഗദർ ആൻഡ് കോ മിംഗിൾഡ് ഇൻ മാരേജ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വിവാഹത്തിലൂടെ ഒന്നാകുമ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ഓൾസോ കം ടുഗദർ അവർക്കുള്ള സമ്പത്തും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും ഒന്നായി മാറുന്നു and there can be many ego clashes there avade ottiri ego clashes aaranu velu ennulla chinde undaga but i'm going to give you a few tips ennal chilla podikaygal aa bhagathu njan nalgan pogiya number 1 earn more diligently onnamathe karyam valare samarthyathodu kodi koodal ningal sambadikkuga write down a few verses chilla vaakyangal eludhuga proverbs 13:4 sadrishya vaakyangal 13:4 and proverbs 12 11 and 24 sadrishya vakyangal 12 inde 11um 24 work hard and work smart ningal kadina adhwanam cheyugeyum valare samarthyathodu kodi midukkodu kodi joliyum cheyuga if your income is not sufficient ningalde varumanam madiyagunnilla engil if possible let the wife also work sadikkumengil bhaariyum joli cheyate and if you have courage you can try changing fields mathramalla ningalku dhairyam undengil ningalde joliyude field onnu maati ningalku parikshikka number 2 rendu stay out of debts rendamathe karyam kadangalil ninnum olinju nilkuga paranja ellavarum kadangalil ninnu olinju nilkuga proverbs 22 verse number 7 sadrishya vakyangal 22 inde 7 the rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender ധനവാൻ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നാൽ കടം വായ്പ വാങ്ങിയവൻ കൊടുത്തവന് അടിമയായിരിക്കുന്നു 
അതൊരു മോശമായ കാര്യമല്ലേ there are two kinds of debts രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കടങ്ങളുണ്ട് good debts and bad debts നല്ല കടങ്ങളും ഉണ്ട് മോശം കടങ്ങളും ഉണ്ട് what is a good debt എന്താണ് നല്ല കടങ്ങൾ if you are purchasing a land or a building or a house or a flat hiring some money from a bank it is a good debt നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നിലമോ ഒരു വീടോ ഫ്ലാറ്റോ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഒരു കടമാണ് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു സെൽ ഇറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് റിട്ടേൺ കാരണം നിങ്ങൾ അത് വിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് കിട്ടുന്നു ബട്ട് ദർ ആർ സംതിങ് കോൾഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്നാൽ മോശം കടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് ബോറോയിങ് മണി ഫോർ കൺസ്യൂമബിൾ ഐറ്റംസ് ഈസ് എ ബാഡ് ഡെറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് മോശമാണ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഹ്യൂജ് ലോൺ to take some home appliances ningal veetu upakaranangalukku vaangikkan vendi velli oru vaayppu edukkunu or you are drawing a huge loan for giving gifts to some people or chela aalukalukku chela sammanangal kodukkan vendi velli loan edukkunu or you are drawing a huge loan to go for vacation ningal oru vacation adichu polikkanayittu oru loan edukkunu or to buy some clothes or toys chela kalipattangal vaangikkan clothes gal thunigal vaangikkan bad debt adu moshamana mosham kadangalana hallelujah hallelujah so even if you have good debts never have a bad debt in your life ningalku nalla kadangal undengilum moshamaya kadangal oru kaaranavashalum paadilla number 3 moona keep an account book at home ningalde veettil oru account book ningal sookshikkuga ellarum parnje ningalde veettil oru account book sookshikkuga action plan action plan ningal ezhuthuga i am going to keep an account book njan oru account book njan veettil sookshikkan pogiyan to keep an account book you don't need to take a bcom degree ningal or account book vete sooshikan bcom degree onna avashyamilla one side you write on your income on the other side you write all your expenses that's all oru vashatha ningalku varuna varumanangal ella ezhuduga adinte appurathe bhagathu ningalde chelavugal ezhuduga how many of you are doing business business cheyna athra irunda business cheyna show me your hands kaiyil nu veeshi kaanije there are so many ottri aalukal unda i have an advice for you ningalkku oru upadesham idana look here look when your business is doing good ningalde business etto nannayitte pogumbol you have a tendency to spend without any control ningal oru niyandranavum illada chelavalikkanulla oru tendency varu nalla reethile business poogu adichu polichanga jeevikku but there can come an adverse situation appol manasilakkuga oru pakshe pratisandhiyum business il varam maybe in the days to come your business may not do good chela pol oru pakshe varuna divasangal business athra nannayittu poganam ennilla businesses there can be ups and downs business inde oru karyam ennu vachal adinu uyarchiyum thaalchiyum undaikondirikku so what you have to do is ningal prepare a monthly budget adu kondu ningal cheyandathu oru maasa budget thayaarakkuga when your business is doing good ningalde business nannai povumbol put a limit to your drawings ningal pinvalikkana thugaikku oru paridhi nishayikka hello 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 you should have a financial principle in the family finances and in the business finances ningalde business ilum ningalde veedin agathum ningalkku chila sambathiga tattvangal avashyamana number 4 nala plan your outgo ningal outgo chelavalikkum ningal chelavalikkuna kaaryangal ningal aasutranam cheyanam proverbs 21:5 sadrishya vakyangal 21:5 proverbs 21:5 sadrishya vakyangal 21:5 you have to spend very very wisely ningal valare buddhipurvam venam chelavalikkan you can have a three fold financial plan ningalku moonu tarathilulla oru sambathika paddhathi thayaraka number 1 onna how much you will spend etra ningal chelavakkum number 2 rendu how much you will give etra ningal nalgum number 3 mona how much you will save etra ningal karidhi vekkum nu vaikkamo number 1 onna how much you will spend etra njan chelavakkum rendu etra njan daiva velaykku vendi kodukkum daridhar kodukkum number 3 mona how much you will save for future ningal bhavikku vendi etra adinu karidhi vekkum hallelujah hallelujah Praise the Lord. Praise the Lord. When you have temptations to spend more, ningalku koodal chelavalikkanulla pralobhanam varumbol delay the action. 
നിങ്ങൾ ആ പ്രവൃത്തി ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കാര്യം ഇഷ്ടമായി യു വാണ്ട് ബൈ എ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കണം സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡൂ ഇസ് ഡിലേ അതൊന്ന് വൈകിപ്പിക്കുക മനഃപൂർവ്വം think again and again veendu veendu chindikya hallelujah hallelujah and when you have the confirmation from the lord go for it ningal kartal nu urappu kittiya dhairyathode povuga delay it delay it allengil ningal vaigipikkya hallelujah hallelujah number 2 randa always limit spending without discussing with your spouse ningalude jeevitha pangaali odi chodikkade adhiyam chalavidarudu നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ചോദിക്കാതെ അധികം ചിലവഴിക്കരുത് പല ഭർത്താക്കന്മാരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഭാര്യമാരും ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മേജർ എക്സ്പെൻസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ബിഫോർ വലിയ ഒരു തുകയാണെങ്കിൽ ചിലവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം Somebody shout a big hallelujah. Or veliya hallelujah. And the next principle is very very important. Adutha tattvam valare valare pradhana pettadana. Are you ready? Ningal thayaraano. Lift your right hand. Ningalde valadugara uyartuga. Move it like this. Ingane veeshi kaanikya. Say hallelujah. Or hallelujah. Honor God. Devathe maanikkuga. Proverbs 3 verses 9 and 10. Sadrishi vakyangal 3 inde 9 um 10. The Bible says honor the Lord with your wealth. the first fruits of your crops yehovaye ninde sambathu kondum sagala ulpannangaludeyum aadya phalam kondum bahumanikya then verse number 10 says then your barns will be filled to overflowing and your vats will bring over with new wine appol ninde kalapuragal niranju kaviyum ninde neer tottigalil pudu veenju kavinjolugum hallelujah hallelujah so with our finances we have to honor god angane nammalde sambathu konde nammal devathe maanikanam hallelujah hallelujah how many of you sitting here give to the lord's ministry regularly every month or every week ningalil etra per maasam thorum allengil aalchu thorum krithyamai deiva velaykku vendi ningal nalgaarunde regularly krithyamai i'm not speaking about sponsoring a blessing today episode oru blessing today episode sponsor cheyyunnadine kurichalla parayunnathu that happens once in a blue moon adu vallapolum aanu nadakkunnathu but i'm talking about regularly giving to the lord's ministry naan parada krithyamaya samayangalil kartavinte velikku vendi kodukkunnathine kurichu if you have monthly salary ningal maasa varumanam ullavaranengil you have to give according to the bible more than 10% to the lord's ministry ningal vachana prakaram ningalde varumanathinte 10 shadamanathil adhigam ningal kartavinte velai kondi kodukanam look here eda nokkiyala if all husbands and wives sitting here ah uh, ivide all husbands and wives sitting here ivide irikkana ella bhaariyum vartavum if you give more than 10% every month to the lord's ministry we will have enough finances to do all the ministries ningal apragaram nalgugiyanengil nammalde shushrushagalkkum ellam aavashyamaya madiyaya panam ivide undavu in the new testament we have to give more than 10% from all our income bible parayunu pudhiya neema pragaram nammade ella varumanangalil ninnum 10 shadamanathinu mugalilekku nammal kodukanam so take all the accounts write it down calculate it and get the total income more than 10% every month if you give to the lord you will be blessed and all the nations of the world will be blessed ningal oru maasam ningalde varumanam edukkuga account book cheyuga adil ninnu kartavine kodukkolla 10 shadamanathinu mugalil ullathu ningal nalgugayanengil ningal anugrahikkapadum ningalilude anega rajyangal anugrahikkapadum the ultimate purpose of our marriage is not to make ourselves happy നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയമേ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പകരം അത് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ പിതാവ് അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഒന്ന് 
ും <laughs> 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 അദൃശ്യനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ പണിയുവാനായി നമ്മുടെ തൊട്ടരികിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാര്യം ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് Do you believe that? നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ കർത്താവേ നിന്നിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണപ്പ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരമായ മാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഞാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തെ ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവമാലാക്കമാരുടെ സന്ദർശനം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും ഞാൻ <laughs> ഒരു ചോട്ടാ ദൈവമല്ല മരിച്ചവൻ ഭയങ്കരനായ വലിയവനായ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് കർത്താവിന് ഏറ്റവും നാണക്കേടിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ നിന്നെ കർത്താവിന്റെ ഭയങ്കരത്വത്തെ മാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ മകനെ മകളെ എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന വാതിലൂടെ ദൈവ മഹത്വം പ്രവേശിക്കും ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ റാന്നി ഒക്ടോബർ ഒൻപത് വെള്ളി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ വളയനാട് ഓഡിറ്റോറിയം മാമുക്ക് റാന്നി ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ വിതുര തിരുവനന്തപുരം ഒക്ടോബർ പത്ത് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ നാസ് ഓഡിറ്റോറിയം മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ വിതുര തിരുവനന്തപുരം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹാപ്പി ഹോംസ് ഫാമിലി കോൺഫറൻസിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവാച്യമായ ദൈവിക സന്തോഷം ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവിക സമാധാനത്താൽ കുടുംബങ്ങൾ നിറയട്ടെ കലഹങ്ങൾ മാറട്ടെ കലക്കങ്ങൾ മാറട്ടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവികമായ സമൃദ്ധിയും ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം രോഗികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ മദ്യപാനത്തിന് അടിമകളായ പുരുഷന്മാർ സഹോദരന്മാർ പിതാക്കന്മാർ 
യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ ഡ്രഗ്സിന് അടിമകളായവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികൾ പൂർണ്ണമായ വിടുതലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരട്ടെ മൈഗ്രെയിൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ കരളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ലിവറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ലിവർ സിറോസിസ് ആകാം മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ ഇൻ ജീസസിനെ ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകട്ടെ എയ്ഡ്സ് രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏതോ ചില രോഗങ്ങൾ വന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റായി ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ തുടർച്ചയായി വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയൊരു വ്യക്തി കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കും ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ നട്ടലിൻ്റെ തകരാറ് നിമിത്തം ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത ചില വ്യക്തികൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ ടി വി സ്ക്രീനിലേക്ക് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കുക ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വിടുതൽ കർത്താവ് നീ ഇപ്പോൾ പകരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങിക്ക് നന്ദി പറയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് റാമിയിലും വിതിരയിലുമായിട്ടാണ് ആ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് തന്നെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ കുറിച്ച് പറയുക അവരെ കൂടി ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുക നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ ബൈ